ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் யோகி பாபு ராதா ரவி மொட்டராஜேந்திர எல்லாம் நடிச்சு வெளியே வந்திருக்கக்கூடிய தர்ம பிரபு ஸோ தர்ம பிரபு இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யமலோகத்தில் நடக்கிற ஒரு கதை ஸோ யமலோகத்தில் யம தர்மராஜாவாக ராதா ரவி இருக்கிறாரு அவருடைய பட்டத்தை வந்து அவருடைய பையனுக்கு வந்து அடுத்தது கொடுத்துட்றாரு ஸோ இதனால் வந்து சித்திரகுப்தன் ரொம்ப காண்டாகிடுறாரு அது எப்படி தான் பையனுக்கு கொடுக்கலாம் எனக்கு தான் அந்த பதவி நான் எப்படி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சியை பண்ணி அந்த பதவியை வாங்கிடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறாரு அண்ட் அந்த பதவி அவர் வாங்கினாரா இல்லையா அப்படின்றத ரொம்ப ஒரு நக்கல் நையாண்டித்தனம் கலந்து சொல்ல ட்ரை பண்ணிருக்கிற ஒரு படம் தான் இந்த தர்மபிரபு ஸோ தர்மபிரபு படத்துடைய காஸ்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யோகி பாபு ஸோ யோகி பாபு ஒரு நல்ல ஒரு காமெடி ஆக்டர் அப்படின்றது நம்மள எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் ரீசெண்டாக நிறைய படங்களில் வந்து நல்ல ஒரு காமெடி ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்துட்டு இருக்காரு நல்லா வளர்ந்துட்டும் வர்றாரு அதுக்கு இந்த படமும் ஒரு சாட்சியான ஒரு தனியாக முழுக்க முழுக்க ஒரு ஹீரோ வந்து இந்த படத்தை பண்ணிட்டுருக்காரு அண்ட் இந்த படத்தில் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் கொடுக்குறேன்ற பேரில் ஓவராக கத்திருக்கிறாரு ஓவராக பேசியிருக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்துச்சு அண்ட் அதே மாதிரி நிறைய இடங்களில் வந்து தலைவர்களை விமர்சிக்கிறதாகட்டும் சம் சமகால அரசியல் பேசுகிறதாகட்டும் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு முகம் சொல்லிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்றது தான் இந்த படத்தில் இருக்கிற ஒரு பெரிய டிராபேக் ஸோ இனி வரும் காலங்களில் யோகி பாபு வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஸ்டோரி நல்ல ஸ்கிரிப்டை செலக்ட் பண்ணி நடித்தார் அப்படின்னா அவருக்கு இன்னும் ஒரு பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி இவர் பண்ண காமெடிகள் இவர் பண்ண நக்கல் நையாண்டித்தனம் எல்லாமே நமக்கு வந்து பார்க்கும்போது இந்த லக்கி மேன் அப்படின்ற படத்தில் கவுண்டமணி வந்து ஒரு நையாண்டித்தனம் வந்து பண்ணியிருப்பார் ஸோ அது மாதிரி இவர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிருக்காரோ அப்படின்ற ஒரு தாட் நிறைய இடங்களில் கொடுத்துச்சு அண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் யார் மனசையும் புண்படுத்தாமல் ரொம்ப ஜாலியாக ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பார் பட் இதில் வந்து யோகி பாபா தவ தவறிட்டார் அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு உண்மை அண்ட் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ராதா ரவி மொட்டராஜேந்தர் ரேகா அப்படின்னு வந்து நட்சத்திர பட்டாளங்கள் எல்லாருமே இருக்காங்க பட் அவங்க எல்லாருமே ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணல அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு உண்மை ஸோ அவங்களையும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அண்ட் அதே மாதிரி இந்த படத்துடைய விஷுவல்ஸ் அண்ட் இந்த படத்துடைய சிஜி இதுலேயும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மெனக்கெட்டுக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா யமதர்மராஜா யமலோகம் அப்படின்னு காட்டும் போது வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருந்துருக்கணும் அப்போ தான் அதோட நண்பகத்தன்மை அதோட பிரம்மாண்டம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அதையும் நீங்கள் தவிர்த்திங்களோ அப்படின்னு தோணுச்சு இது எல்லாத்தையும் யார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் எஸ் படத்துடைய டேரக்டர் முத்துக்குமரன் ஸோ முத்துக்குமரனுக்கு வந்து இது ரெண்டாவது படம் முதல் படம் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி கண்ணிராசி அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு அண்ட் அந்த படம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல அண்ட் ரிலீஸ் ஆகிற முதல் படம் வந்து இந்த தர்ம பிரபு ஸோ இந்த படத்தை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பூஃப் மூவியாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காரு பட் நிறைய இடங்கள் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி லக்கி மேன் படத்துடைய ஒரு ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்துச்சு அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அண்ட் அந்த நக்கல் நையாண்டித்தனம்ன்ற பேரில் முகம் சொல்லிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் நிறையா நீங்கள் வச்சிருந்ததை வந்து அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அண்ட் ஓவராக வந்து சமூக விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து சொன்னதையும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியே தோணுச்சு ஸோ நீங்களும் வந்து இந்த எல்லா விஷயத்தையும் கரெக்ட் பண்ணிட்டு இனியும் ஒரு பெட்டராக வந்து இன்னொரு படத்தை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க உங்கள் படத்தை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ மொத்தத்தில் இந்த தர்மபிரபு படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு லாஜிக் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பூஃப் மூவியை நீங்கள் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த படத்தை நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஒரு சமகால அரசியல் எல்லாத்தையுமே கூட பேசியிருப்பாங்க உங்கள் படம் உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அண்ட் எங்களோட இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் படத்தை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை